ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு நானும் பொழுதும் ஸோ இன்றைக்கி வந்துட்டு லன்ச் மெனு தான் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப குயிக்காக கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக டேஸ்டியாக ஒரு லன்ச் மெனு பார்த்தலாம் வெஜிடேரியன் லன்ச் மெனு ஸோ இந்த டைமில் லாக்டவுன் பீரியடில் வந்துட்டு நிறையா பேருக்கு நான்வெஜ் கிடைக்காது கிடச்சுமே அதை சாப்பிடாமல் நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஏன்னா அது வந்துட்டு இந்த டைமில் அவாய்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு இருப்பாங்க ஸோ அவங்களாம் வந்து கொஞ்சம் டேஸ்டியாக சாப்பிடணும்னு விரும்புவாங்களா ஸோ அதுக்காக தான் இந்த ஒரு லன்ச் மெனு வீட்டில் இருக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸை வச்சு நம்ம வந்து பண்ண போகிறோம் அதுவும் குயிக்காக ஒரு ஒன் ஹவர்க்குள்ளே பண்ணணும் அதுதான் இப்போ வந்து நான் டிசைட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ மணி பார்த்திங்கன்னா லெவன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சாரி ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பதினொன்று ஐம்பத்தஞ்சு ஆகுது ஸ்டவ்வில் வந்துட்டு கடாய் வச்சுருக்கேன் அயன் கடாய் வச்சுருக்கேன் ஸோ இன்றைக்கி ரெசிபி என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா வீடியோலேயே பார்த்துருப்பீங்க தேங்காய் பால் சாதம் அதுக்கு வந்துட்டு தேங்காய் வந்து துருவி வச்சுருக்கேன் ஆல்ரெடி நான் துருவி ஃப்ரீசரில் வச்சுருந்தனால கொஞ்சம் வெண்ணி ஊற்றியும் வச்சுருக்கேன் தேங்காய் பால் தானே எடுக்க போகிறோம் அதனால் வெண்ணி ஊற்றி வைப்போன்னு வச்சுருக்கேன் ஸோ அதுக்குரிய இன்க்ரீடியன்ஸும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் எதுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து பன்னீர் உருளைக்கிழங்கு அப்புறம் க்ரீன் பீஸ் இதை வச்சு ஒரு கிரேவி பண்ண போகிறேன் இது வந்து ஒரு சவுத் இண்டியன் டேஸ்டில் லைட்டாக இருக்கும் தேங்காய் பால் சாதத்துக்கு ரைஸும் வந்து ஊற வச்சுருக்கேன் ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்ம நார்மல் பொண்ணி அரிசி இருக்குல்ல அதாவது சாப்பாடு அரிசி புழுங்கல் அரிசி ஸோ அது தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதில் தான் நான் தேங்காய் பால் சாதம் பண்ண போகிறேன் அப்புறம் இது வந்து சப்ஸ்டியூட்னு வச்சுருக்கலாம் நேற்று வந்து நான் வந்து நாட்டுக்கோழி குழம்பு வச்சேன் இதோட ரெசிப்பியும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வரும் ஸோ அதுவும் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு ஷைடிஷ் மாதிரி இப்போ வந்து கடாய் வந்துட்டு காயட்டும் நம்ம அதுக்கல்ல தேங்காய் பால் எடுத்துடலாம் இப்போ ஆயில் வந்து சூடாகிடுச்சு அதில் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஜீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் வந்து ஜீரகம் அப்புறம் ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை சேர்த்துக்கிறேன் இந்த பன்னீர் கிரேவி பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு ஃபுல் பன்னீர் வச்சுருக்கேன் சின்ன சைஸ் க்யூப் சைஸ் இருக்குல்லாம் அந்த பன்னீர் வச்சுருக்கேன் ஸோ அதுக்கு தான் நான் கிரேவி பண்ணுறேன் அதுக்கு ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ இது வதங்கினதும் நம்ம இது கூட இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கலாம் மேக்ஸிமம் வந்து நீங்கள் நான்வெஜ் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அதிகமாக செய்யணுங்க அப்போ வந்து அந்த ஃப்ளேவர் வந்து அந்த நான்வெஜ்ஜோடு மிக்ஸ் ஆகி நல்ல ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும் ஆனால் வெஜிடேரியன் நீங்கள் செய்யும்போது எப்பவுமே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கம்மியாக செய்யுங்க என்னென்னா வெஜிடேரியனை விட அதாவது வெஜிடபிள்ஸை விட இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்துட்டு ரொம்ப டாமினேட் ஆகிடும் நீங்கள் ஈவன் நீங்கள் வந்து இது பண்ணும்போது கூட வெஜிடபிள் பிரியாணி பண்ணும்போது கூட அந்த மாதிரி செய்யுங்க ஸோ நான் ஊ நான் சொல்லியிருந்த மாதிரி சவுத் இண்டியன் ஸ்டைலில் தான் இது பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அதனால தான் இதில் கருவேப்பில் சேர்த்துருக்கேன் அப்புறம் கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி இப்போ வந்து மஞ்சள் பொடி அதிகமாகவே சேர்த்துக்கோங்க நமக்கு அதுதான் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுது அப்புறம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவு கரம் மசாலா பொடி அதுவும் சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப சேர்க்காதீங்க நம்ம கிரேவி பண்ணுறது வந்துட்டு தக்காளி அரைச்சி ஊற்றப்போகிறோம் ஸோ அதுலேயும் ஒரு மசாலா கொடுக்கும் அப்புறம் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவு மிளகா பொடியும் சேர்த்துக்கிறேன் இந்த மாதிரி கிரேவிக்கு வந்துட்டு மசாலா பொடி ஒரு ஃப்ளேவருக்காக தான் சேர்க்கணும் ஒரு கிரேவி தன்மை கொடுக்குறதுக்காக இந்த மசாலா பொடி சேர்க்கறது இல்லை ஏன்னா நம்ம வந்து தக்காளி அரைச்சி ஊற்றுறோம்ல அதனால் கிரேவி வந்துட்டு நமக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஸோ இதுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஃப்ளேவருக்காக மசாலா சேர்த்துக்கிட்டா போகணும் அதனால் எல்லாமே கம்மி கம்மியாக சேர்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து நான் இது கூட உப்பு சேர்த்துட்டேன் உப்பு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ஆல்ரெடி வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கு நான் சேர்த்துக்கிறேன் உருளைக்கிழங்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு விசில் விட்டு தான் நான் சேர்த்து சாரி ஒரு விசில் விட்டு தான் நான் வந்து வேக வச்சு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரொம்ப ஸ்மேஷ் ஆகிடக்கூடாது அதுவும் பார்த்துக்கணும் அப்புறம் ஃப்ரெஷ் பட்டாணி சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் ஃப்ரோசன் பட்டாணினா நீங்கள் அப்படியே சேர்த்துருங்க இதே இது பச்சை பட்டாணி காய வச்ச பச்சை பட்டாணி ஊற வச்சு அந்த உருளைக்கிழங்கு வேகும் போது அதை ஒரு நேரம் வேக விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் சேர்த்துக்கோங்க காஞ்ச பட்டாணியாக இருந்தால் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க இப்போ அதை நல்லா எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு ஒரே ஒரு தக்காளி மட்டும் நான் சேர்த்துருக்கேன் இது பார்த்திங்கன்னா அது கலவுன தண்ணி தான் ஜாரில் இருந்த தண்ணி ஸோ ஒரே ஒரு தக்காளி தக்காளியும் வந்து வெங்காய வெங்காயத்தோட குவான்டிட்டியை விட கம்மியாக இருக்கணும் ரொம்ப புளிப்பாக இருக்கக்கூடாது டேஸ்ட்டு ஸோ அது அந்த டேஸ்ட் ஈக்குவலன்னு பார்த்துட்டு நீங்கள் வெங்காயத்தை விட கம்மியான தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க நான் ஒரு தக்காளி சேர்த்துருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து இதை க்ளோஸ் பண்ணி இந்த தக்காளி கிரேவி வந்துட்டு நல்லா சுண்டி வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் அதே சைடில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து நம்ம தேங்காய் பால் ரைஸுக்கு ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்கு வந்து
இதுக்கும் வந்துட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அதிகமாக சேர்க்க வேண்டாம் நம்ம வந்து பிரியாணி செய்யலை ஸோ சாதாரணமாக ஒரு தேங்காய் பால் சாதம் தான் செய்கிறோம் ஸோ அதனால் கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் இது கூட நீங்கள் முந்திரி பருப்பு இஷ்டம்னா முந்திரி பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க எனக்கு கிறிஸ்மஸ் பழம் போட்டு செய்கிறது வந்துட்டு ரொம்ப பிடிக்கும் ட்ரை கிரேப்ஸு அதுவும் பிளாக் ட்ரை கிரேப்ஸ் வந்து கருப்பு திராட்சை எதுவும் சேர்க்கக்கூடாது இந்த மாதிரி வெள்ளை இருக்கும்ல வெள்ளை திராட்சை தான் சேர்க்கணும் இன்னும் டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்துட்டு ஒரு அரை கைப்பொடி அளவு புதினா அதையும் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் நல்லா ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்த தேங்காய் பால் சாதம் பார்த்திங்கன்னா நார்மல் புழுங்கல் அரிசியில் தான் பண்ணுறோம் இது வந்துட்டு லாக்டவுன் பீரியட்னால் இதுக்காக நம்ம வந்து பாஸ்மதி ரைஸோ இல்லைனா சீரசம்ப ரைஸோ வந்து வாங்கிட்டு இருக்க முடியாது ஸோ வீட்டில் என்னெல்லாம் இருக்கோ அதை வச்சு பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த மெத்தட் ஸோ இப்போ வந்துட்டு நல்லா வதங்கிடுச்சு நான் வந்துட்டு ஆல்ரெடி ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்ச ரைஸும் நல்லா ஊறிடுச்சு ஒரு கப்பு ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் இந்த நான் அளந்திருக்கேன்ல தேங்காய் பால் அதுக்கு ரெண்டு கப் அளவு தேங்காய் பால் விடுறேன் நார்மலாக ஆக்சுவலி ஊற வைக்காத அரிசியாக இருந்தால் நீங்கள் ரெண்டே ரெண்டரைலேருந்து ரெண்டே முக்கால் கப்பு விடுங்க ஒரு கப்பு ரைஸுக்கு நான் ஆல்ரெடி நல்லா ஊற வச்சுருக்கனால ஒரு மணி நேரம் பக்கமாக நல்லா ஊறிடுச்சு அதனால் ரெண்டே ரெண்டு கப்பு வந்துட்டு தேங்காய் பால் விட்டுருக்கேன் ஸோ இது விட்டுட்டு இது கொதிக்கிறக்கூடாது கொதிச்சிடக்கூடாது கொதிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம அரிசியும் சேர்த்துடணும் அரிசி சேர்க்குறக்கு முன்னாடி கொஞ்சமாக வந்து மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கலாம் எனக்கு கலர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு க்ரீனிஷாக தேங்காய் பால் சாதம் இருந்தால் தான் எனக்கு பிடிக்கும் உங்களுக்கு மஞ்சள் கலரில் தான் தேங்காய் பால் சாதம் இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மஞ்சள் பொடி வந்து தாராளமாக சேர்த்துக்கலாம் ஸோ எனக்கு பார்த்திங்கன்னா கலர் வந்து க்ரீன் கலரில் இருந்தால் ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால தான் நான் வந்துட்டு கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடி சேர்த்துருக்கேன் ஸோ நான் டேர்ன் அவுட் ஆகி வரும்போது நான் அந்த கலர் வந்து உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்துட்டு அரிசியும் சேர்த்துடலாம் அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு சீக்கிரம் கிச்சனில் வேலை முடியணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா முந்தின நாளே என்ன மெனுன்னு டிசைட் பண்ணிடுங்க காலையில் என்ன மெனு மதியம் என்ன ஈவ் நைட் என்ன இதெல்லாம் டிசைட் பண்ணிட்டிங்கன்னா கிச்சனில் போனோன்னா டக்கு டக்குன்னு வேலையை முடிச்சிட்டோம்னா ப்ரீ பிளானாக இருந்தோம்னா வேலையை சீக்கிரம் முடிச்சிடலாம் முடிச்சுட்டு நம்ம ஃப்ரீ ஆகிடலாம் இந்த டைம் அதுவும் ஒரு சம்மர் டைமில் அது வந்து நமக்கு டென்ஷன் ஃப்ரீயாக இருக்கும் ஓகே இப்போ வந்து விசில் அடிக்கிறதுக்காக நான் ரைஸ் போட்டு மூடிட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா கிரேவியும் ரெடி ஆகிடுச்சு ஆல்மோஸ்ட்டு என்னெல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு மேலே வந்து நிற்கிது ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம பன்னீர் சேர்த்தலாம் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அயன் கடையை பொறுத்த வரைக்கும் அடி பிடிக்கிறது ரொம்ப ரேர் தான் நம்ம ரொம்ப கவனிக்காமல் இருந்துட்டோம்னா அடி பிடிக்கும் மற்றபடி கொஞ்சம் அஞ்சு நிமிஷம் ஆறு நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா ஆகிடுச்சுன்னா அதை அடி பிடிக்கவே பிடிக்காது நல்லா நான்ஸ்டிக் மாதிரி அயன் கடை இருக்கும் அதேமாதிரி டேஸ்ட்டும் பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக வரும் ஓகே நான் இப்போ வந்து பன்னீர் சேர்த்துட்டேன் பன்னீரை வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு ரெண்டுலேருந்து ஒரு மூணு மூன்று நிமிஷம் வந்து வெந்தால் போதும் அதோடய டூர் டைமிங்கே அவ்வளோ தான் வேகிறதுக்கு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஹீட்லேயே ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு ஹீட்லேயே வச்சாலே அது வெந்துடும் ரொம்ப நேரம் வேக வச்சோம்னா உங்களுக்கு ரப்பர் மாதிரி ஆகிடும் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் அதோட டேஸ்ட்டே மாறி போயிடும் பன்னீரோட டெக்ஸ்டரும் மாறி போயிடும் டேஸ்ட்டும் வந்துட்டு மாறி போயிடும் ஸோ டக்குன்னு போட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் மட்டும் வேக வச்சுட்டு ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ஸோ இப்போ பாருங்கள் கிரேவி நல்லா கட்டி ஆகிடுச்சு ஸோ இது மேலே நான் வந்து கொத்தமல்லியும் தூவிட்டேன் ஆக்சுவலி கசோரி மெத்தி தான் சேர்க்கணும் நார்த் இண்டியன் ஸ்டைல் மாதிரி பண்ணுறதா இருந்தால் இப்போ வந்து நம்ம சவுத் இண்டியன் ஸ்டைலில் பண்ணனால நான் வந்து கொத்தமல்லி சேர்த்துருக்கேன் சாதமும் வந்துருச்சு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் கேஸ் மட்டும் ரிலீஸ் ஆகணும் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி குழம்பும் ரீஹீட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ மணி பாருங்களேன் பன்னெண்டு நாற்பது தான் ஆகுது ஸோ ஒன் ஹவர்க்குள்ளே நம்ம எல்லா வேலையும் முடிச்சிட்டோம் ஒன் ஹவர் கூட ஆகலை இன்னும் பத்து நிமிஷம் பேலன்ஸ் இருக்குது ஸோ சூப்பராக வந்து லன்ச் ரெசிபி சிம்பிளாக டேஸ்டியாக பண்ணியாச்சு பன்னீர் ஆலு கிரேவி வந்தும் ரெடி ஆயிடுச்சு சவுத் இண்டியன் ஸ்டைலில் அப்புறம் ரைஸும் இப்போ கேஸ் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் சூப்பராக வந்துட்டு பொல புலன்னு வந்திருக்கு கரெக்டான தண்ணி பர்ஃபெக்டாக ஊற்றுனனால உங்களுக்கு அந்த கிறிஸ்மஸ் பழமும் நல்லா புஃப் நல்லா ஊதி நல்லா பஃபியாக வந்திருக்கு சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு டேஸ்ட்டும் எம்மியாக இருந்துச்சு ஸோ லன்ச் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு எப்போயுமே நம்ம முன்னாடியே லன்ச் வந்து என்னென்னு டிசைட் பண்ணிட்டோம்னா டைம் வந்து கம்மி ஸோ அதனால் நம்ம வீட்லேயும் குயிக்காக ஒரு ஒன் ஹவருக்குள்ளே ஒரு லன்ச் மெனு வெஜ் ரெசிபி ரெடி பண்ணியாச்சு பன்னீர் உருளைக்கிழங்கு க்ரீன் பீஸ்லாம் போட்டு ஒரு சவுத் இண்டியன் ஸ்டைலில் ஒரு கிரேவி